Boa tarde, pessoal. Eu sou a Ana Paula, enfermeira. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho mais com vocês sobre os cuidados, né, do, ao indivíduo com, com diabetes tipo 1 e tipo 2. O tema da aula hoje vai ser abordando o paciente para orientações do autocuidado individualizado de diabetes méritos. Da, na outra aula que a gente teve, eu abordei a questão do, do tratamento individualizado também, a questão da educação em saúde, educação estruturada, e tudo isso está envolvendo é, o atendimento individualizado do paciente. Então, a gente vai abordar um pouquinho mais alguns aspectos que a gente não falou da outra vez. Espero estar tá podendo ajudar com as dúvidas e as questões que vocês tiverem. Só lembrando um pouquinho da epidemiologia, né, que nos, no, os dados mais recentes, eles mostram que 12 milhões de pessoas né, da população brasileira entre 20 e 79 anos têm o diagnóstico de DM, tá? E o índice de mortalidade no Brasil é, ele é bem elevado, chega, chegou em 2012 a 130 mil é, óbitos. E desse alto índice da população diabética, existem... 70% do mal controle. Né? Do, então, o paciente tem o diagnóstico e não tem o controle adequado, o controle ideal da doença. É como dados mais recentes. Em 2012, a gente teve 371 milhões de internações por conta do diabetes e o Brasil entrou com mais de 13 milhões. Ele foi colocado em quarto lugar nesse ranking e a gente sabe que a alta incidência desse descontrole da glicemia, esse mau controle do, da doença, ele vai aumentar o risco de complicações crônicas. Né? Então, a gente, o paciente tem o diagnóstico de diabetes, ele pode ser bem cuidado, porém, esse alto descontrole pode gerar essas complicações tardias. Então, disso tudo, o que, que os pacientes precisam saber? Eles precisam ter essa noção de que o risco a longo prazo, ele é causado se ele tiver em descontrole da doença, porque muitas vezes a gente vê o lado ruim, né? O paciente com diabetes, ele pode ter é, problemas, a gente tem exemplos ruins, às vezes, do, do amigo, do vizinho, e a parte boa é que se tiver um bom controle, que se o paciente conseguir se cuidar, ele não vai ter essas complicações, a probabilidade é, é muito menor de ter essas complicações é, futuras. Dados recentes também, a gente tem que mais de 79 mil crianças desenvolveram diabetes tipo 1 em 2013. No caso, essa aqui é tipo 1, tá? E dia, o diabetes causou mais de 5 milhões de óbitos em 2013 no mundo todo. Então, é um número muito elevado e voltando a dizer que foi o diabetes mal controlado. Então, o paciente tem o diagnóstico a longo prazo e não controla. E isso pode vir a causar o óbito. Né? Não é o paciente diabético que se cuida, que se trata, considerando isso. A cada seis segundos, uma pessoa morre, né? vai a óbito por causa do diabetes. Também por conta do descontrole. Então, é muito importante... É, é o que eu vou dizer, os problemas eles podem acontecer sim, mas quando a doença não está controlada, tá? Então, a gente sabe que o diabetes é uma doença crônica e como toda doença crônica, a base fundamental, eu digo que é a informação e o suporte que esse paciente tem. Informação porque ele precisa ter, é, ter essa educação saber o que, que ele tem, como ele faz para tratar, o que, que ele deve fazer, da melhor maneira, os cuidados diários, para ele poder ter um bom controle. Mas, da mesma forma, a gente sabe que esse bom controle não é fácil, não é simples. Então, ele precisa desse suporte. Tendo esse suporte, ele tem mais chances de manter esse tratamento adequado. Tá? Porque na, às, às vezes o, o paciente recebe muitas informações, da outra vez a gente trouxe isso, ele volta para casa sem saber lidar com esse tanto de informação. Né? Ele não sabe da maneira correta de agir, a questão do autocuidado. E na primeira dificuldade, muitos pacientes vão desistindo 
do, do, de seguir o tratamento. Né? Então, a primeira dificuldade, uns continuam, outros param. Na segunda dificuldade, aqueles que continuaram podem continuar e podem parar. Então, tendo esse suporte, ele vai ter esse auxílio. Na primeira dificuldade, ele vai conseguir melhorar, vai conseguir manter o tratamento e assim por, por, por diante, por sequência. Então, a doença exige cuidados, né? em, são vários aspectos. A medicação, no caso a medicação oral, é, a medicação injetável, quando for a insulina, tem diferentes tipos de insulina, a gente pode falar um pouquinho também que, o que, que é importante para o paciente saber. O tipo de insulina e a ação que cada uma delas pode, é, vai atuar no organismo dele, né? porque não é... É, não são todas as insulinas que agem da mesma forma. Então, às vezes, ele usou por alguns anos um tipo específico e depois de um tempo trocou o tratamento e acha que é da mesma forma que deve agir. E, e, e não é assim. Cada insulina, cada medicação agem de uma forma, tem um tempo de ação diferente e, e toda troca de medicação ele deve saber ah, os cuidados específicos para aquela medicação, o que, que pode causar no organismo dele, para dessa forma ele conseguir organizar e controlar melhor ah, o cuidado. Vai conseguir administrar melhor, certo? A dieta. O, o paciente, o que, que ele pode ou não comer, quando ele pode e como fazer para comer. Por quê? Não tem uma regra para cada paciente. Né? O paciente diabético pode ou não pode aquela medicação, ah, aquele alimento, desculpa. Antigamente o diabético tinha mais restrições, porque antes era não pode o açúcar e diminui a quantidade de carboidrato. Hoje em dia ele vai depender da medicação que ele está aplicando ou tomando, depende muito, ele, da quantidade e do caso clínico do paciente, porque alguns são é, casos mais, é, mais rigorosos, então tem, um, tem uma restrição maior. Mas vai depender muito do caso clínico de cada paciente. Não tem é, uma dieta geral, né? assim, ah, todo diabético pode ou todo diabético não pode. É muito específico de cada paciente por conta disso. Caso clínico, a medicação que ele utiliza tá? e, e da conduta médica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Sobre a questão da mudança de hábitos, ela deve ser gradativa e contínua. Contínua porque sempre a gente consegue melhorar um pouquinho. E gradativa porque se faz uma mudança muito brusca em todos os aspectos, atividade física, alimentação, rotina, é, a chance do paciente não aderir ao tratamento é muito grande, é muito maior quando faz uma mudança muito brusca. Da mesma forma, é preciso avaliar a necessidade dessa mudança. Porque se tiver que fazer uma mudança realmente brusca, vamos ter que fazer. Porque às vezes é um, um, um caso mais grave, mais específico. Mas de forma geral, tem que ser avaliado também o caso clínico. Se for um paciente é, com sobrepeso, obesidade, e aí são outros riscos acompanhados ao diabetes também tem que ser analisado. Se for um diabético tipo 1, que não tem tanto risco é, de sobrepeso, está é, bem controlado, também essa mudança pode ser mais gradativa. Ok? Então, o tratamento, ele aborda vários critérios e é, o que eu quero fazer aqui hoje é sensibilizar a equipe quanto a isso, que não é uma coisa, uma doença simples, não é um tratamento simples, mas que a gente fazendo em equipe, a gente fazendo em conjunto e dando suporte ao paciente, a gente tem um, um êxito, tá? Então, a construção do cuidado com cada indivíduo deve ser de forma integral e compartilhada. Integral porque tem que avaliar todos os aspectos da vida dele. A gente vai falar também, né? As condições que ele tem, é, essa questão de ser compartilhada é porque tem que ser com ele, é um acordo. A gente, aqui eu coloquei com respeito e com responsabilidade. Por quê? Respeito porque tem que respeitar as condições do indivíduo também, né? É, a gente tem uma, 
uma certa conduta, a gente, eu digo o, o profissional da saúde, a gente tem uma conduta de querer explicar como fazer, né, de passar o tratamento, mas tem que ver a questão dele, do paciente, as condições. É, o, o, um, um paciente que trabalha o dia inteiro vai ser mais complicado dele controlar do que um paciente, às vezes, que está em casa mais, por mais tempo. Né? porque a alimentação de fora é mais difícil de controlar, a alimentação de casa, você tem um, um, é uma facilidade maior de controlar. Os horários de fazer a glicemia também, então vai depender da atividade que o paciente tem durante o dia, tá? então isso tem que ser é, resolvido com as das duas formas, o médico ou o profissional da saúde com o paciente o que, que é possível, até onde é possível, né? a questão da alimentação saudável também, porque o que, que ele pode comprar, o que, que ele pode adquirir na residência dele, tá certo? Então, a prescrição de cuidados sem a compreensão pode quebrar o vínculo e prejudicar a qualidade da atenção e assistência. Então, é isso. Se ele não faz, uh, se, não, se não faz em conjunto essa decisão, na primeira dificuldade, ou na questão de, dele voltar para casa e não poder fazer daquela forma que foi passado, ele vai parar de fazer daquela forma que foi pedida. Ou não vai fazer sempre daquela forma que foi pedida. E isso vai quebrar o vínculo e vai prejudicar a continuidade, a qualidade do tratamento. Então, é muito importante o profissional da saúde conversar essa questão no sentido de ter ter um feedback também do paciente, ele tem que ser claro, olha, eu não consigo fazer dessa forma, eu não posso fazer dessa forma, porque aí vocês vão entrar num acordo da, pra, da melhor maneira, para encontrar a melhor solução por conta das situações de dificuldade. Então, com a dificuldade, os pacientes né, desistem do tratamento adequado. Não, isso não é uma regra, mas é uma grande probabilidade. A execução desses cuidados vai depender da, das condições de vida do indivíduo, que a gente falou agora, do bom entendimento, é muito importante que ele entenda o tratamento, porque ele pode receber essas informações e entender, mas entender de forma errada. Então, é, é importante conferir se ele está fazendo da forma correta e se ele realmente compreendeu o que deve ser feito. Porque depois que ele retornar... Uh, em três meses, né, que é o, o habitual de ter a consulta, ele vai estar tá, é, esses três meses todinhos, esse período todo, fazendo de forma errada se ele não teve um bom entendimento. E dessa forma, o controle não vai estar tá bom também. Né? Então, vai esperar mais três meses para repetir, para tentar fazer novamente o tratamento ideal. Então, é importante o suporte e confiança Força de vontade e disciplina. O paciente diabético realmente precisa de uma disciplina. Mesmo que ele não tenha uma rotina, porque precisa, é, voltando a dizer, sempre depende do caso clínico. Né? Ele vai, ter, vai precisar de uma rotina mais é, rigorosa ou não, isso vai depender muito. Mas a disciplina, ela tem que existir. Porque mesmo que não sejam horários específicos, horários corretos, ele vai ter que saber agir em determinadas situações conforme a doença de, pede. Assim, a alimentação, qual a, a medicação, a quantidade. Essas questões, varia, essas questões variam muito de, de DM1 para DM2 também, tá? Então, é, é uma regra, não é, não é uma regra do diabético, porque depende muito do tipo de diabetes também. E a força de vontade, porque vai de, tem, tem a demanda da mudança, né? Que a gente estava falando, que não pode ser brusca, que não deve ser brusca, mas sempre de forma contínua. Então, por conta de todos esses aspectos, é, tem a necessidade de uma abordagem criteriosa para cada indivíduo. Então, o tratamento da Maria vai ser diferente do tratamento da Ana, que vai ser diferente do tratamento do João, porque eles têm atividades diferentes durante o dia, ele tem perfis diferentes, a, a medicação também pode ser diferente, mesmo que seja a mesma, mas cada um tem uma, uma especificidade.
né? Então, essa abordagem criteriosa tem que ser voltada às características de cada ser, direcionada às dificuldades específicas e individuais, porque todas vão influenciar no processo de adesão ao tratamento. Então, olha é, como, se, como é mais fácil um tratamento adequado para aquela, aquela pessoa específica, né? Então, não é uma forma geral. Um paciente que pratica atividade física ou não pratica, um paciente que gosta mais de um, de um alimento com, de carboidrato, o outro que tudo bem para ele fazer uma dieta. Então, varia muito do perfil de cada paciente e encaixar esse tratamento adequado para cada um, que é o que a gente precisa conseguir fazer. Porque se não encaixa, volto a dizer, a probabilidade de é, não aderir ao tratamento é muito maior. Ou desistir, né? Começa... É, com tratamento, sai ele do consultório falando, agora vai, agora eu vou conseguir. Passa uma semana, passam duas semanas, e aí na primeira dificuldade eles vão e vão desistindo. Tá. Como promover benefícios através dessa abordagem criteriosa? Realizando o atendimento planejado para cada paciente, que seja adaptado à base educacional e cultural, e de acordo com as necessidades clínicas e psicológicas individuais. Então, alguns pacientes com outros problemas, às vezes o, o menor problema daque, daquele momento é o diabetes. Então, situações que vão fazer, que vão fazer de, do diabetes, o cuidado ao diabetes, um grande problema. Ah, porque vai depender se ele está bem emocionalmente, então às vezes está com problema em casa, né, na família, no trabalho, e por conta desse problema, ele cria o diabetes como um problema muito maior, mas que não é. Ele só não consegue controlar por conta de um, um problema em paralelo. Não sei se eu fui clara. Né? Tem os cuidados que precisam ser feitos, sim, mas por conta de problemas, outros problemas que não sejam o diabetes, ele tem uma dificuldade maior ainda. Então, começam com, começa com outro tipo de tratamento, às vezes junto, né? um tratamento é, mesmo com terapia, outro, outro tipo de medicação, e que esses, essas, é, esses problemas secundários vão, difer, vão dificultar algumas vezes o tratamento do diabetes. Então, isso tem como adivinhar? Não, tem que ser no atendimento planejado, né? um atendimento criterioso para o profissional entender essa situação do indivíduo, do paciente. Né? É, então, a gente conversando, a gente observa várias coisas que numa consulta rápida não são ditas. Então, Existem as informações gerais do tratamento do diabetes, porém existem as necessidades específicas de cada ser. Acho que essa frase é, assim, é uma coisa que eu levo durante o meu trabalho por conta disso. Realmente, né? as informações gerais, mas existem aquelas que cada um especificamente precisa saber. Então, as ações com os pacientes. Definir primeiro o tipo de diabetes que foi diagnosticado. Né? Tem paciente que fala, ah, sou diabético, mas não sabe diferenciar, não sabe qual que é o 1, qual que é o 2. Se toma insulina, acha que é o 1, não é uma regra. Então, é, é importante ele entender o que, que ele tem, o que, por que, que ele tem aquilo, o que, que causou. Né? Primeira coisa, dar as orientações básicas sobre a doença porque dessa forma ele consegue entender melhor o que, que é, por quê, inclusive o, o que, que aquela medicação uh, faz, como atua no organismo né, dele. A importância do controle e monitoramento de glicemia, explicar a importância, né, por que, que três vezes ao dia, por que, que seis vezes ao dia, ou ah, às vezes o meu médico pediu só uma, tá, por que que... É, a glicemia em jejum é importante e pós-prandial. Então, cada paciente e vai depender também do, uh, da medicação, do tratamento que é realizado. Uns exigem, exigem mais uh, ponta de dedo, que a gente chama, né? Uns exigem mais, outros menos. Isso vai depender de cada caso clínico. A medicação. Se a medicação é oral, se é a insulina, que, né? Eu comecei dizendo... Uh, sobre isso antes, porque a insulina realmente ela tem diferentes tipos, então as ações são diferentes. 
Então, às vezes, o paciente, ah, eu sempre tomei uma insulina X e agora eu tomo, mas agora eu aplico outra, mas sinto uh, que ela não tá boa, que não tá me fazendo bem. Aí vai conversar, vai descobrir que ele tá fazendo os mesmos cuidados em relação à insulina que ele aplicava antes. Mas que o tratamento é diferenciado, o cuidado é outro. Né? Seja por uh, seringa, seja por caneta, uh, vai depender da ação, do local de aplicação. Então, os cuidados são específicos para cada medicação também. Tá? Então, aqui eu coloquei efeitos da medicação, como vai agir no organismo, o tempo de ação, cuidados devidos e técnicas corretas para o manuseio e aplicação, no caso da ingestão. explicar para os pacientes o que, que é a hipoglicemia, hiperglicemia, cetoacidose. Assim, é, eles sabem, ah, hipoglicemia, glicose abaixa, tá? Mas por que que abaixou? E o que que deve fazer na situa nessa situação, né? Porque a sensação que o, que o indivíduo tem com uma hipoglicemia é naquele momento. Então, ele vai sentir muita fome, vai querer... Uh, isso os que têm os sintomas, né? Tem pacientes que já não têm os sintomas. Então, vai comer de forma excessiva e daqui a pouco vai aumentar demais, vai causar uma hiperglicemia. Então, eles não entendem. Ah, por que, que dá uma hora tá baixa, uma hora tá alta? Eu não entendo. E aí, nesse, nesses momentos que eles vão desistindo do tratamento. Mas o que, que a gente deve fazer? Explicar. Né? A hipoglicemia, o senhor teve muita fome, o senhor comeu demais. Não, não é culpa do paciente, porque o organismo pede né, que esse, essa, essa alimentação mesmo essa, dá, causa essa fome e explicar que por conta disso causou uma hiperglicemia. Né? Então, orientar o que causa a hipo, como tratar e os riscos caso não sejam tratados. Então, a hipoglicemia... É, pode ter a questão, o paciente pode apagar, né? vai perdendo os sentidos, porque vai diminuindo muito a glicose, pode entrar em coma. A hiperglicemia e a cetoacidose também tem os riscos. Então, explicar especificamente é, quais os riscos de cada um, de cada coisa e como tratar, que é o principal. Né? Então, a abordagem é também importante sobre os alimentos, bebidas, seja bebida alcoólica ou sem álcool. Então, o, o que deve ser feito é o paciente ser encaminhado ao nutricionista né, para avaliação, mas individual, porque também não tem uma regra, não tem, cada caso é específico, não tem uma dieta geral para todos. Né? Assim, ah, paciente diabético tem essa dieta. Não, o paciente... X vai ter a dieta X, que pode coincidir e ter a mesma dieta que o outro paciente pode, né? Não que seja, vai depender muito dessa avaliação nutricional individual. Tá? Então, um pouquinho mais é, das ações né, que devem ser abordadas quando o paciente estiver doente, explicar que a glicemia pode aumentar com alguma inflamação, infecção. Então, fazer com que ele entenda... Por que, que aquele valor está alto naquele momento? Isso é importante. Ele entender se dá alto ou se dá baixo, né? Que eles falam, ah, uma hora dá alto, uma hora dá baixo. Mas por quê? Então, explicando, eles vão entendendo e gerenciando é, essa, esse autocuidado de forma mais tranquila. Então, quando estiver doente, pode aumentar a glicemia, atividade física e exercícios diários. O que, como agir, né? Atividade física, então, ah, eu vou praticar uma atividade física, eu vou me alimentar antes. Mas se a minha ponta de dedo der muito alta, eu sei que eu não posso praticar atividade física, porque pode piorar, pode aumentar. Então, ele tem que entender isso no tratamento dele. Os locais de aplicação também vão influenciar. Né? Eu não vou é, aplicar na perna e vou fazer uma caminhada, praticar uma corrida, porque vai ter uma forma mais rápida de, de absorção dessa medicação. Então, ele tem que também entender. Isso se chama educação em diabetes, né? Que não é um dia, não são dois dias, são, são períodos, são várias vezes que a gente fala, que chama de suporte. 
exames e cuidados com os pés, né? entender o, o resultado desses exames. Claro, não são todos, tem exames que né, o médico vai pegar, vai analisar se está bom, se está ruim, mas específicos do diabetes, assim, ah, é uma globina glicada, né, glicosilada, por que que deu alto, por que que deu baixa, por que que tem que ser até 7%, eles têm que entender isso. Eles, muitos não sabem o que, que significam aqueles exames. Quando for dirigir, né, é importante essa questão do controle glicêmico também, porque vai dirigir, a glicemia pode estar muito baixa, pode causar um acidente, é perigoso tanto para o paciente que estiver dirigindo, quanto para os outros que estiverem na rua. Estabelecimento de metas, planejar as ações. Então, é importante que o paciente, com essa corresponsabilidade que a gente falou inicialmente, ele estabeleça metas. Então, assim, estabeleça metas juntos, porque não adianta a gente dizer, olha, você precisa fazer isso, você precisa de fazer aquilo, ele vai embora, às vezes ele não consegue ou nem, não vai nem pensar naquilo depois. Então, vamos fazer junto. Qual que é a nossa meta? Alcançar... É, o valor até quanto de hemoglobina glicada para a próxima consulta, né? Também não precisa ser uma mudança brusca, tem que ser melhora gradativa. Então, assim, ah, então é, estabelecer a metas. Vamos diminuir o carboidrato, vamos melhorar é, a atividade física juntos até conseguir um, um tratamento ideal para aquele paciente. Então, focar na informação e educação ao paciente... É, é o que a gente precisa fazer. Qual o objetivo? Causar essa mudança de comportamento, promovendo um processo de aprendizagem. Então, é isso. Assim, passar as informações, mas ter certeza que ele está entendendo, que ele está conseguindo fazer e que ele vai continuar fazendo. Não só naquele momento, não só naquela primeira semana. Durante todo o período, até que ele consiga entrar no tratamento ideal e isso vai servir de estímulo para ele mesmo manter. É a hora que ele vê que ele conseguiu alcançar, ele vai falar, não, então eu posso, eu consegui e, vou, e quero manter. Então, exige, é, existe a necessidade de um comportamento, de um acompanhamento diferenciado, diferenciado que, que, que a gente falou, né, que seja específico, para cada um aos, dos indivíduos com diabetes mellitus, buscando melhorar o controle da doença e qualidade de vida. Que é o que a gente falou até agora, suporte profissional especializado. Tá? É muito importante essa questão assim, do, da informação que foi passada ao paciente ser uma informação correta, embasada. No acompanhamento e avaliação. Então, os profissionais da saúde né, têm que saber a importância de uma redução gradativa e contínua da hemoglobina glicosilada, a importância de avaliar o histórico do indivíduo e não somente o resultado do último exame. Eu trouxe isso na primeira aula também e é uma, é uma situação que acontece muito e a gente deve levar em consideração. Né? Sempre que pegar o exame e avaliar aquele valor avaliar o histórico o todo, porque se o paciente está com uma hemoglobina glicada alta naquele momento, três meses atrás, ele podia estar tá com uma hemoglobina glicada maior, mais alta ainda. Então, não, claro, tem que, tem que continuar cobrando também, mas daquela forma assim é, de avaliar se ele melhorou ou se está alta é, porque piorou ou se manteve. Porque saber cobrar um bom controle é importante, mas saber valorizar o esforço da mudança também, porque isso se torna uma motivação para o paciente. Se ele está tentando, tentando, e mesmo assim está alto, só que está melhor do que antes, já é um passo para o paciente. Ele conseguiu melhorar. Então, se chega na consulta e já leva, como se diz, o puxão de orelha ali, pode causar uma desmotivação, porque ele vai pensar, eu tento, eu tento, mas não está dando certo. Então, é muito importante pensar nessa questão, tá? Então, o processo de melhora do controle do diabetes vai depender da equipe profissional em dar suporte, entender as dificuldades específicas de cada indivíduo e em saber abordar e ouvir o que o indivíduo não diz, tá? Então, muitas vezes na consulta ele tá ali, já, já tá com medo porque vai levar esse puxão de orelha, que a gente chama, já sabe que os resultados não tão, estão bons e muitas vezes ele tão, eles ficam quietos, 
esperam a alteração do tratamento que vai ser feita e não dizem, né? eles não falam as maiores dificuldades. Então, ah, o senhor está se alimentando é, da forma correta? Tá, sim. Estou aplicando insulina ou está tomando a medicação? Sim. Uh, então, algumas vezes, eles, é, para eles, aquilo que eles estão fazendo, daquela forma que eles estão fazendo, está correto, mas não é o ideal. Então, voltam com alteração na medicação, com alteração no tratamento, mas vão continuar fazendo errado, né? da mesma forma. Então, talvez numa conversa a gente consegue é, ouvir essa questão, eu botei entre aspas, né? o indivíduo, o que ele não diz, porque tem alguns comportamentos que a gente observa que não tá, que não estão certos, e com uma conversa mais calma, mais tranquila, eles acabam falando alguma coisa, você capta, não é nem que eles falam, eles, a gente capta certas situações, né? Até o local de aplicação indevido pode estar causando uma hipoglicemia e uma hiperglicemia constante, porque ah, vai, vai estar aplicando no local né, onde já tem ah, a lipodistrofia, que causa uma absorção ah, tardia da medicação, e isso faz com que... No, na hora da aplicação, a insulina não haja de forma correta e vai causar uma hiperglicemia e, de forma tardia, uma absorção muito rápida. Então, que causa essa baixa, essa queda, essa hipoglicemia. Foi um exemplo, né? No caso, essa questão. Então, ele não está dizendo, ele nem imagina aquilo, mas na conversa você vai observar o local de aplicação e fala, não, peraí que tá errado, né? Se, o senhor está aplicando num local só, não está fazendo rodízio. Então, assim, são, são exemplos que a gente só observa com uma conversa, é quase uma investigação para saber por que, que aquele tratamento não está adequado, não está ideal. E o processo de melhora também, né, principalmente, vai depender dos indivíduos, em buscar as informações em fontes confiáveis, seguir corretamente o que é pedido pela equipe de saúde e persistir diariamente nos cuidados. Então, não adianta cuidar hoje, não cuidar amanhã, né? que cada dia é uma situação diferente para um paciente, porque não tem, não tem uma regra durante o dia, o emocional vai, vai influenciar na glicemia, a atividade, a alimentação, tudo influencia na glicemia, no bom controle do paciente diabético. Então, é cada dia é como se ele acordasse e com... com tem que ter persistência, tem que ter força de vontade e ele tem que saber que aquele dia é mais um dia que ele vai aprender alguma coisa do tratamento dele. A equipe tem que estar ciente disso, que não é fácil. Então, não basta o profissional ter muito conhecimento, ele deve saber transmiti-lo ao indivíduo. É uma coisa que eu deixo também para vocês, porque... A gente tem muita informação para passar, mas da, da, observar também como eles captam isso, como eles interpretam essa informação e saber que cada vez, cada consulta que for dito, muitas vezes eles não entendem tudo que a gente, que a gente diz naquele momento, né? A gente dá várias informações, várias orientações e aí ele volta... Acho que 50% ele pode captar e 50% do que você falou ele já esqueceu, não vai lembrar até a próxima consulta. Então, a gente tem que ter uma educação contínua com esses pacientes, né? Essa é a questão do suporte, que acho que foi o principal, né, a principal coisa que eu abordei aqui em vários aspectos do tratamento, do autocuidado. Então, é isso. Fico à disposição para perguntas, para questionamentos. Espero ter passado... A alguma coisa nova que tenha ajudado vocês aí a equipe. Obrigada. A primeira pergunta que eu tenho aqui é da Patrícia de Blumenau. O trabalho em grupos não é mais eficiente? O trabalho em grupos dos diabéticos em grupos, dos pacientes, é isso? Se eu entendi bem, é, é, com certeza o trabalho em grupo é importante para o diabético porque ele vai compartilhar suas dificuldades, suas facilidades, tá? E vai enxergar no outro um semelhante. Então é, é, é muito importante essa a gente faz até essa esse grupo no HU, tá? A gente faz esse grupo de pacientes diabéticos fica aberto até para vocês dizerem na, nas unidades, né? Dos pacientes 
Porque é importante sim, e a gente vê muito, muito resultado favorável. Teve até uma pesquisa recentemente, né? não foi publicada ainda, mas essa questão da educação estruturada em saúde, isso envolve é, o grupo de pacientes diabéticos trabalhando juntos, se tratando juntos, que fica uma motivação maior também e tem bons resultados. Tá? Doutor Pedrinho quer saber qual que é o procedimento quando o paciente tem cetoacidose. Seta acidose diabética, quando ela é, é detectada, o paciente normalmente vai para a internação. É assim, que no nosso organismo a gente usa a fonte de carboidrato para gerar energia para a célula. Então, se a insulina que faz, a insulina é, a cha, é uma chavinha que faz com que essa, uh, esse carboidrato, esse açúcar, entre para dentro da célula. Na falta da insulina, né? Esse açúcar não entra para a célula e fica, o corpo é, pede energia e não vem energia, não chega energia. Então, o que acontece? O organismo, como resposta, começa a metabolizar a proteína para poder gerar essa energia de alguma forma. Nesse, nessa, nessa parte de metabolizar a proteína, ele libera corpos cetônicos no organismo. E isso é que vai causar a cetoacidose diabética. Ah, esses corpos cetônicos, eles vão afetar de forma ruim o organismo. Então, por isso que é, o paciente perde muito peso, porque não entra a energia, não entra o açúcar para dentro da célula. E quanto mais ele come, se alimenta, não tendo essa insulina para fazer com que a glicose, eu falo carboidrato porque é a fonte de glicose, mas que essa glicose não entra na, na célula, é, precisa, só vai corrigir quando tiver a, a insulina novamente no organismo. A Patrícia de Blumenau pergunta, saber das possíveis complicações é um do paciente, mas muitas vezes não faz com que ele siga o tratamento. Alguma dica para lidar com isso? Bom, eu entendi que saber das possíveis complicações assusta o paciente. Sim, assusta, mas ele precisa realmente saber é, dessas condições. Porque ali, né, muitas vezes não faz com que ele siga o tratamento. Realmente, ele precisa saber é, de forma clara as possíveis complicações. Porque ele tem que entender, entra na questão da informação, né? Informação do autocuidado, informações das possíveis complicações. Ele precisa entender a, o diagnóstico, a doença, as possíveis consequências que ele pode ter. E fa, assusta, mas ele, uh, muitas vezes, eu acho que são as duas questões. O paciente ou se entrega e acha que já vai ter aquela complicação e deixa de se tratar, ou o paciente assusta e fala que... É, se determina a não querer, a não passar por aquela complicação e se trata melhor. Então, tem as duas questões. Vai depender muito do, do, da orientação, de como é feita a orientação e o suporte para o paciente. Tá. Doutor Pedrinho quer saber por que pacientes não diabéticos às vezes têm hipoglicemia. Ah, vai depender do, do caso clínico do paciente. Às vezes é por uma, um excesso de atividade física, às vezes porque se alimentou é, menos do que o gasto que ele teve ou alguma disfunção realmente, porque tem né, situações que o paciente, é, um paciente tem hipoglicemia por conta que são questões é, endocrinológicas, assim, que deve ser pesquisado, tá? Deve ser pesquisado e procurar um médico para saber o motivo. Tubarão pergunta se pode se tratar hipo na UBS. Pode não, deve, em qualquer lugar, porque a hipoglicemia, é, ela deve ser tratada imediatamente, o paciente não pode esperar, né, com uma quantidade de doce, um melzinho, ou um açúcar um, na água, um suco, qualquer coisa que melhore imediatamente. Porque senão é diferente da hiperglicemia, né? A hiperglicemia tem, tem que ser tratada. Se o, se o paciente já é medicado, ele faz a correção com a, com a medicação e vai ser encaminhado a, ao médico. Se tiver muito alto já essa questão da cetoacidose, né? Também se precisar de ter uma internação. Agora, a hipoglicemia não pode esperar, porque ela, só, ela já abaixa 
é, naquele momento, naquela hora. O paciente pode ficar inconsciente. A pergunta de Dr. Pedrinho é hemoglobina glicosilada 12 é considerada alta? É considerada alta, tá? O ideal para o paciente diabético é até 7%. Então, obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma, tirado algumas dúvidas. Tá, Joia? Boa tarde a todos.